，吃面了，走。慢慢吃。嗯。知道你跟林群没有天分，没有家人，也没有人可以传承家族。既然有人相遇，就让我教你一些规则。再去建立起，一起来完成今生的任务。这样也能睡，怕着凉。我跟你讲哦、嗯，你很久没有到学校上课了。如果遇到什么问题，雷雷来告诉阿妈，阿妈帮你解决，好不好？好想办法。好，来来来，我我我我我，拜拜拜，小心啊！好，好，好，好，拜拜拜拜。阿妈，既然你说我进步很多，那我下次可不可以帮客人占卜看看？不行，你还太早了啦。啊。那我要什么时候才有机会帮别人解惑？虽然只是一副塔罗牌，但是真正算牌的人呢，要身心灵合一，缘分具足，时机成熟，才有能力帮人解惑啊。可是，嗯，一和塔罗占卜不是儿戏哦。万一你占卜失误了，是会背上因果。所以在你还没有学成之前，我是不会随便让你帮人用塔罗算命的，这是为你好。你还是初学，要学的还很多，很多是要用体会的，而不是外表。而且你要记住哦。塔罗占卜绝对不能说谎骗钱，不能欺骗，这是大忌。你也坐公车上下学？嗯，对啊，现在公车很方便。我也常看到你，有不急吗？嗯，阿妈家就过两个路口。你有点眼熟哎、欸，我是你们的化学老师啊。要记下吧。哦，难怪我觉得好像有在学校看。练功的时间到喽。好，你赶快静坐练休息，待会儿来找我继续今天的塔罗牌练习。我抓到了，这么快、啊？嗯，谢谢老师陪我回家。说过多少次了，不要叫我什么？老师，老师，老师。<笑>那就明天见喽。你好，阿妈，这位是……哦，他是我的老阿妈。你好，我是义和的学长，我叫张凯德。对啊，他是我学长，我们刚刚在路口遇到。学长说他要送我回来。遇人不熟，明月蒙尘的卦象啊。是恋人牌，我这男
屁股爱这个女的，是这女的一头热，头脑不清楚才会上当。等清醒了，就会看到真相。喜不喜欢，应该是当事人最清楚吧。怡和，占卜的结果不论好坏，你都要接受跟相信，不管是问的人还是算的人，都要心平气和。阿妈，我觉得我现在连读书的时间都不够了，我对塔罗牌越来越没兴趣了。你应该把你的玩心收起来，好好的练习才对。我们老了，有很多事情我都要交给你的。反正现在也没人，我要去上厕一，一和。你好，我是义和的学长，我叫张凯哲。你的化学老师凯哲，刚刚传讯息给你。阿妈，你偷看我手机哦？我没有啊。原来他不是你学长，是你老师啊。看来我的塔罗并没有算错，他根本就是个骗子。阿妈，你怎么可以这样讲？凯泽他只是不想让别人知道我们是师生的关系，这哪算骗？我不是告诉过你，修行最重要的就是不可以说谎骗人。他不但自己说谎骗人，还要你跟我说谎骗我。你根本看谁都觉得不老实，不管凯泽是我的学长还是老师。至少他对我非常好，一见面就说好的人，还对你会有多好？我在他身上得到从来没有过的父爱、依靠跟安全感。阿妈，你根本就不懂我从小到大心里有多空虚，不是想要被人爱，你什么都不懂。你，我怎么会不懂呢？是一和，这就是你必须要的经历。你是带着天命转世。如果你没有这样子的经验，你没有这样的苦难，你以后怎么能够感同身受的去帮助人？啊？那天不应该，又怕阿妈会担心或是反感，就隐瞒我们的师生关系。我知道你有你的苦衷，可是我阿妈说，你对我不是真心的。没有，那不是真的，是我对你真的吗？真的，一涵，我喜欢你，不喜欢只做你的老师而已。如果你跟阿妈有误会，这边可以帮助。不过，你阿妈那边，关心。其实，我阿妈不是我最难过。然后呢？怎么说了？因为后来的事情，我已经很久没有再回想。那些年，要好好珍惜阿妈，是我这辈子最大的遗憾。再见，等他好了，七十，谢谢。在这里，一鹤呢
，你只关心伊赫，你就没有看见兄弟我为你受罚的脸吗？你把伊赫怎么了？我哪敢把他怎么了？他没事啊，去买早餐了。我去找他。嘿，兄弟，我不能让你过去啊！你知道你是党部。我虽然打得过你，但是现在阎王已经下令天罗地网。我只要一握手，你是守不掉的。张伟，你们小心！我求你啊，兄弟！好啦，要死大家一起死啊！快叫救护车！快叫救护车！你好，你是海德呢？你找到什么事吗？我是他的未婚妻。未婚妻？对啊，我这次提早回国，就是要给我老公的。嗨，张凯哲是我男朋友。哎呀，喜欢老公的人很多，你会这样认知，我也觉得不奇怪啊。你看，这是我们的订婚戒指。你好啊，是谁啊？他、啊、你。不是有两个月才回来吗？你很快就回来了。原本想给你惊喜，没想到现在换你给我惊喜。我一回到家就看到这个小狐狸精在我们家。可以，你先听我解释。他只是我一个学生而已，来我们家做课后辅导的。你连学生也可以。You know my dad. Then you so s u p e r on your own. 一和，对不起，我是觉得你很可爱。对呀 ，I'm not his student, but he's not worthy of being a teacher. 
妈，其实我每天都有在想你。<笑>是为一和这孩子来的，我知道。一和这孩子啊，小时候很不懂事，可是我走了之后，这几年，他很用力的帮很多人，也累积了不少的功德。我知道啊，虽然说这次的结束很大，但是你看看哦。你和这几年他的表现，其实应该不至于致死啊！而且一和本来就是带天命降生的，既然天命未亡，请人王网开一面。而且我知道哦，呃，这一次的劫难，他这样的经历哦，一定可以为一和未来。替天行道，帮助众生是最重要的经历了。好、哦，你能不能再帮我一次吗人间跟地府的界限，你不应该过来。阿妈，我真的好想你哦。你不在的时间，我一直很认真的用塔罗牌帮助别人。我也才知道，原来阿妈以前跟我说的话，我有很深的教诲。<笑>小孩子，你看
。好吧，这一次的爱是有很重要的事情要告诉你。这一次你劫难已过，都是因为你平时行善积德，才可以化解这灾祸的。我以前就告诉过你，你是带着天命出生的。其实你真正是马祖的分灵，只是降转世为肉身，是来救度众生的。而你跟阿妈这短暂的缘分，也是要借由阿妈来带领你修真而已，经过这一次大劫之后，以后你什么也不要多想了，你还是要回到人间，继续修行，继续完成你的功课，还有使命，发扬妈祖的神威。天地间的万事万物都有因果关系，你造什么因就得什么果报，所以神明啊才会教化众生，让众生都知道因果的重要性。小月，哎、欸，哥哥，现场换你直播哦，你等一下准备一下哦。我帮你粉丝吧，今天直播要讲。房产的资讯哦，这么厉害！那个叫做唐一，喝醉了。我开门了。那那东西是？哦，娘娘就是有天命，所以才是我们公司的神明直播主，这是很厉害啊！所以我们才叫他小姑。人家那么年轻叫人家小？不是啊，就绰号嘛。就是小妈子的意思。我是无神论者，我不信这套。告诉你，你不要不相信，有时候真的很悬呢、欸。我们有什么疑难杂症呢？都是找小妈子。还排解的是有没有这么迷信呢、啊嗯？真在我眼里啊，这种人叫做神父。嗯希望大家听我今天的分享呢，可以利用过好每天的生活，了解开开心心。大家快来！快、嗯、来！快、嗯、来！快、嗯、来！快来！快来！快来！你是要买房子吗？嘿啦，虽然哦，最近房价走跌，不过哦，这间房子的地段很好，我相信哦，现在入手很快就会涨上去了。是要自己住吗？嗯，整理之后哦，先自己住，然后出租。可是这房子感觉不能买。啊，这房子啊，地段虽然好，但是地名不干净，买了之后会影响磁场，两年后啊，身体也会受影响哦。啊，我一做起来工资咪消我呀！啊，你以为你那些神神、奇奇怪怪的，谁都信啊？没事啦，只是提醒你，让你做参考啊。便利环路啊。欸、我说啊、哦，这个房子会旺就会旺，哎、欸，我是辉哥呢，你给我动作火锅、哦、啊！我你讲，我无亲像哦，办公室其他的那些小女孩那么迷信，我偏偏现在就要去买，嗯，这样过户手续就完成喽，恭喜你啊，辉哥，你这样捡到便宜了耶！哎呦，你别讲嘞！哎，我回哥呢，不是我哥呢。对对对对，好，那剩下的就交给我喽。好好好好，麻烦你了，林大叔。好，谢谢你，拜拜。好，拜拜拜拜。各位。
，明天啊，我搬家请客，请大家来，一定要来捧场啊！一定要的，恭喜威哥，恭喜！啊，谢谢谢谢，那就先谢谢大家咯。啊！<笑>喂，老婆、啊，什么事儿？啊？你在厨房煮饭，不小心摔一跤啊，脚很痛。好好好好好，那你赶快去看骨科。哎，啊，待会啊，小杰幼稚园放学，我再过去接他。啊，好好好。怎么那么不小心啊？煮个饭还摔倒啊？又怎么了？啊啊！小杰老师啊，小杰怎么了？什么？午休结束之后，就明明见到人影，找不到人。这一个六岁的孩子，他去哪里啊？哎，老师啊，麻烦你再找找看，我现在马上过去啊。哎，伟哥，先别急，小孩在幼稚园。他被锁在一个房间里面，请老师，每个房间都要打开来找。喂，老师啊，哎，我相信小杰应该不会跑出去，哎，麻烦你每个房间都仔细找一下。哎，对对。你去帮辉哥啊？对啊，你干嘛理他、啊？他这个人这么 T K， 根本就不相信神明。你这样提醒他，他还这样算，真的很不值得哎、欸。不管他相不相信，只要上面交代我做的，我就一定要做。可是他又不相信。大家就是因为不了解真理，心中没有安定感。其实表面越铁齿的人，心中越多疑惑，只是不知如何解开，也不愿意接受别人的好意跟祝福。很多事情时间点到了就会自然成型啦。哎，你说这句话怎么这么像老人啊？米娜直播，你是准备好了？还还没，我先去工作了。喂，妈，哎，小杰找到了。就躲在幼稚园放书的小房间，没事了吧？没事就好。我只是想告诉你，我今天啊去医院看报告，结果啊……啊，妈，我现在还要回公司上班，能不能晚点再讲电话？说什么？上次体检结果出来了，医生说你胃癌末期，真准啊！哎呀，这是真的哦，要谢谢妈祖娘娘。今天要来介绍这个黑种草油。哎，好、啊，来、啊，我们一起卖点妈祖。我下去，我下去。宝贝，你不是说你要娶我吗？怎么都没有进一步的动作？这你妈的大头鬼啊！你感情幸福，幸福到你的未婚夫跟小三当街拥吻，你都不知道啊！时间在赛跑，别留遗憾的煎熬。